নমস্কার ডক্টর প্লাসের আরও একটি বিশেষ পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুচিস্মিতা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্বের কাছে ঠিক একটাই শব্দ একটাই নাম ত্রাস সেটা হলো করোনা বা কোভিড নাইনটিন এই মুহূর্তে এই আমরা যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি তাতে দাঁড়িয়ে বিশ্বে ভারত তথা রাজ্য প্রায় সমস্ত জায়গাতে আক্রান্তের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে এবং এই আক্রান্তের পরিমাণ যত বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও কিন্তু পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তবে তার মধ্যে একটা ভালো খবর সেটা হলো যে সুস্থতার লক্ষণটাও কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু মানুষ সুস্থ হয়েছে এবং সুস্থতার কারণ কিন্তু শুধুমাত্র সচেতনতা আমরা যদি একটু পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিই ইতিমধ্যে যদি ভারতের দিকটায় দেখি তাতে পাঁচ জন ইতিমধ্যে আক্রান্ত এবং সেখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অর্থাৎ মৃতের সংখ্যা একশো উনপঞ্চাশ আর সেই দিকে তাকিয়ে সমস্ত দিকটা যদি বিচার করা যায় তাহলে সুস্থতার যদি আমরা পরিসংখ্যানটা দেখি তাহলে একশো চুরানব্বই কিন্তু অসচেতনতার জন্য ২৪ ঘন্টায় কিন্তু দেশে কমসে কম পঁয়ত্রিশ জন আক্রান্ত হচ্ছে এবং এই খবর কিন্তু বারবারই উঠে আসছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের পর যদি আমরা রাজ্যের দিকে একটু খবর রাখি তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে উনসত্তর জন আক্রান্ত এবং তার সঙ্গে মৃত পাঁচ শুধুমাত্র রাজ্য বা ভারত নয় তার সঙ্গে গোটা বিশ্ব যুদ্ধে এই করোনা ভাইরাসের থেকে তাই অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবার দরকার এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বারবারই নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে এই লকডাউন প্রক্রিয়া চালু করেছে এবং সেই লকডাউন প্রায় দু সপ্তাহ পার হয়ে এসেছে তা সত্ত্বেও তেমনভাবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এবং সেই কারণেই হয়তো আক্রান্তের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে কেন বাড়ছে তার সঙ্গে সচেতনতায় কোথায় খামতি রয়েছে এই সমস্ত বিষয়টা আজকে আলোচনা করব তা করতে ইতিমধ্যে স্টুডিওতে আমরা পেয়ে গেছি ডক্টর প্রসেনজিৎ সরকার এমডি মেডিসিন এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডাক্তারবাবু আপনাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে নমস্কার একেবারে প্রথমেই যে প্রশ্নটায় আমি যাব তবে তার আগে আপনাদের একবার জানিয়ে দেব যে ফোন লাইন খোলা রয়েছে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে অনায়াসেই ফোন করতে পারেন এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আপনারা আপনাদের সমস্যার কথা জানতে পারেন ডাক্তারবাবু অবশ্যই চেষ্টা করবে আপনার সমস্যার যে সমাধান করবার জন্য ডাক্তারবাবু যে প্রথম প্রশ্নটাই আপনার কাছে আসবো করোনা চিকিৎসা নিয়ে কিন্তু নানান ধরনের তথ্য বাইরে যাচ্ছে এমনও কিছু তথ্য রয়েছে যেগুলো ভুল তথ্য বাইরে যাচ্ছে যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা বারবারই দেখেছি এবং সেই তথ্যগুলোর মধ্যে থেকে যদি একটা বিষয় কোথাও গিয়ে আমরা দেখি যে বারবারই উঠে আসছে যারা ইয়াং মানে একেবারে ইয়াং থেকে একটু ইয়াং এজ অর্থাৎ অর্থাৎ যেটাকে বলা হয় কুড়ি থেকে চল্লিশ সেই আক্রান্তরা বা সেই পর্যায়ের যে ছেলেমেয়েরা তারা তারা বারবারই ভাবছেন যে তারা যেহেতু ইয়াং ফলে তাদের করোনা আক্রান্ত বা এই সংক্রমণের নানা ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলো কোন সত্যতা বিচার হচ্ছে না সঠিক তথ্য সঠিক ভাবে লোকের কাছে এসে পৌঁছানোটা খুব জরুরি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যারা বয়স বেশি ষাট বা সাত অর্ধ ইভেন ফিফটি অ্যাবাভ তাদের মধ্যে এই রোগের খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বা টেন্ডেন্সি অনেক বেশি থাকছে ওভারঅল গোটা পৃথিবীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী যা দাঁড়াচ্ছে ডাব্লিউএইচও যা বলছেন তাদের প্রত্যেকটা জিনিস থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রিক্স ফ্যাক্টার কিন্তু শুধু বয়সটাই নয় বয়স ছাড়াও অন্যান্য রিক্স ফ্যাক্টারও আছে যেগুলোকে আমাদের কনসিডার করতে হবে ভীষণভাবে তার মধ্যে একটা এক্সিস্টিং লাং ডিজিজ তার মধ্যে হাইপার টেনশান ডায়াবেটিস বা কোনো পেশেন্ট কোনো কারণে ক্যান্সার কেমোথেরাপিতে আছেন বা তার কোনো একটা রিমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার আছে সে তার জন্য একটা ইমিউনোসাপ্রেশান ড্রাগ খান প্রতিটা জিনিস ইম্পর্টেন্স এর স্টেরয়েড নিতে হয় কোনো কারণে তাই এটা ইয়ং অ্যাডাল্ট তারও যদি অন্য কোনো রিক্স ফ্যাক্টার থাকে তাহলে সে কিন্তু একটা বয়স্ক মানুষ যার রিক্স ফ্যাক্টার নেই তার থেকেও বেশি পরিমাণে অ্যাফেক্টেড হবে এবং আমরা এর উদাহরণ আগেও পেয়েছি আমরা স্পেনের একজন ফুটবল কোচকে হারাতে দেখেছি হু হ্যাড লিউকেমিয়া তাকে অল্প বয়সে প্রাণ হারাতে হয়েছে এবং এই অল্প বয়সীদের মধ্যেও যদি কোনো রিক্স ফ্যাক্টার না থাকে সেক্ষেত্রেও তারা এই রোগ মানে তাদের শরীরে যেতে পারে তারা সিমটমেটিক হতেও পারে এবং সব থেকে ভয়ানক জিনিস যেটা তারা যদি সিমটমেটিক নাও হয় অ্যাসিমটমেটিকও থাকেন তারাও বাড়িতে তাদের বয়স্ক লোকজন বা বাচ্চাদেরকে সেই রোগটা ট্রান্সমিট করতে পারে এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট 
আমি আরেকটা প্রশ্নে অবশ্যই যাব যেটা বোধ হয় এখন এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি মানুষের মুখে মুখে চলছে ওষুধের নাম হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন এই যে ওষুধটি ইতিমধ্যে আমরা যে খবর পেয়েছি তাতে কিন্তু ট্রাম্প ইতিমধ্যে অর্থাৎ আমেরিকা যে পাঠিয়েছে বারবারই এবং যাতে না দেওয়া বা একটা এরকম রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া এই সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু একটা মতবিরোধ একটা এরকম একটা সাক্ষী আমরা রয়েছি আমরা দেখেছি কিন্তু এই নামটি বাজারে আসার পর থেকে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা হয়েছে যে যেহেতু আমেরিকা চেয়ে পাঠিয়েছে বা অন্যান্য যে দেশগুলি চেয়ে পাঠিয়েছে তার মানে কি এই হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইনই একমাত্র করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায় না বেসিক্যালি হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন প্রথম মানে যখন থেকে ভাবনা শুরু হয়েছে তখন থেকেই আমরাও এটা অবজার্ভ করেছি যে ওষুধের দোকান থেকে এসে লোকে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন কিনে নিয়ে চলে গেছে যে ওটা খেলেই আমি বেঁচে যাব ব্যাপারটা একদমই সেরকম নয় এক নম্বর দু নম্বর যেটা সেটা হলো যে এই ওষুধটি অনেক পুরনো ওষুধ আমরা এটা জানি আমরা ম্যালেরিয়ার ওষুধ ক্লোরোকুইন হিসেবে যেটা ব্যবহার হতো তারই একটা কনজেনার আমরা ধরতে পারি ফোর অ্যামাইনো কুইনোলিন গ্রুপের এটি একটি ড্রাগ যেটা ম্যালেরিয়া ছাড়াও অন্য অনেক জীবনদায়ী রোগের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয়ে থাকে ইনক্লুডিং কোনো একটা লুপাস কোনো রিমাটার অ্যাথ্রাইটিস পেশেন্ট যাদেরকে রেগুলার খেতে হয় তারা এই ওষুধগুলো পাচ্ছে না এই রকম একটা ভয়াবহ সিচুয়েশনের মধ্যে করোনা বা নোভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইন্টিন ডিজিজে যেটা এটা ব্যবহার করা হচ্ছে এটা অবশ্যই একটা সিমিলারিটি বা বিজ্ঞানসম্মত একটা সামান্য হলেও ক্লু পাওয়া গেছে বলেই ব্যবহার করা হচ্ছে এটা ভাইরাল অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে এটা খানিকটা ইনহিভিট করছে বাট ম্যালেরিয়া তো যখন ব্যবহার হয়েছে তখনও তার এক্সাক্ট মেকানিজম ওয়াজ আননোন ইমিউনো সাপ্রেশন যে এফেক্টের জন্য ব্যবহার হয় সেখানেও ইট ইজ নট এন্টায়ারলি ক্লিয়ার কিন্তু হ্যাঁ কিছু কিছু কারণ পাওয়া গেছে এখানেও কারণ পাওয়া গেছে বলেই ব্যবহার হচ্ছে তবে হ্যাঁ ট্রাম্প ওটা চেয়েছেন বলেই আমাদেরকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে যে কোনো একটা কনসপিরেসি আছে এটা ঠিক নয় তবে আমাদের প্রথম দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো আমি দীঘা থেকে মালা হাজরা বলছিলাম বলুন বলছি আমাদের প্রতিখান দোকান আছে ম্যাম তো আমার হাজব্যান্ডেরও ফিফটি এইট ইয়ার ডায়াবেটিক পেশেন্ট যে কর্মচারী সেও সিক্সটি ফাইভ ইয়ার আবার আপনার হার্টের পেশেন্ট তো আমরা কিভাবে প্রিকশন নিতে পারি মুদিখানা তো খোলাই আছে কাছাকাছি তো অবশ্যই দুজনকে সতর্ক থাকতে হবে তবে একটা জিনিস ঠিক যে যদি দোকান খোলা আবশ্যিক থাকে তাহলে খুলতে হবে কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং একটা শুধুমাত্র দুটো শব্দের সমষ্টি নয় এই জিনিসের গুরুত্বটা বুঝতে হবে ছ ফিট প্রথম ইনিশিয়াল রেকমেন্ডেশন ছিল এখন রেকমেন্ডেশন হলো তিন ফিট তিন ফিটের মধ্যে পনেরো মিনিট যদি কেউ থাকে এবং তাদের মধ্যে যদি কেউ সাসপেক্টেড বা প্রভেন করোনা ডিজিজ হয় তাহলে সেটাকে আমরা কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি বলে ধরি তাই একটা জিনিস সবসময় চেষ্টা করতে হবে দুজনের মধ্যে বা অন্যান্য যারা ক্রেতারা আসবেন তাদের সকলের থেকে মিনিমাম তিন ফুটের দূরত্ব মেনটেন করতে হবে এবং ওনাদেরকে আবশ্যিক করতে হবে যেন কোনো লেনদেনের পরে হাত অবশ্যই সাবান জল দিয়ে ভালো করে ধোয়া হয় পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড যেন মিনিমাম সোপ ওয়াটার কন্ট্যাক্ট থাকে কারুর হাঁচি বা কাশির সময়ে যেন সে অবশ্যই রেসপিরেটারি এটিকেট বলা হয় যেটা আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখা উচিত আমরা শিখিনি আজকে আমরা প্রাণ ভয়ে শিখছি সেটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে যদি আমাদের কাছে কিছু না থাকে আমার রুমাল দিয়েই আমি হেঁচে মানে ঢেকে কাশব টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে পারলে সব থেকে ভালো যেটাকে আমি প্রপারলি ডিসপোজ করতে পারবো ওনাকে আপনার হাজব্যান্ডের কে আপনার কর্মচারীর থেকে একটু দূরত্ব সব সময় মেনটেন করতে হবে তিন ফুটের দূরত্ব এবং একসাথে বসে কাজ করলেও কথা বলার ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় রেকমেন্ডেশন মাস্কের নেই কিন্তু যদি কেউ অল্প কোনো সর্দি কাশি বা গলা ব্যথা ডেভেলপ করে তাহলে যেন সে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করে অপরজনকে বাঁচানোর জন্য একেবারেই ডাক্তার আমি আরেকটা বিষয় জানব আমরা বারবারই নানাভাবে দেখেছি নানা সতর্কতা আমাদের জন্য রয়েছে এবং যার জন্য ডাক্তারবাবু যেমনটা বললেন যে স্যানিটাইজার ইউজ করা হাত ধোয়া তার সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক ইউজ করা কিন্তু আমরা অজান্তেই অনেক সময় যে কীটাণু বা জীবাণু তা কিন্তু বয়ে নিয়ে একেবারে ঘরে ঢুকি তা কিভাবে 
আমাদের ফোনের মাধ্যমে আমাদের ল্যাপটপের মাধ্যমে আমাদের পেনের মাধ্যমে বা যাই বলতে পারেন আমাদের জামা কাপড় ছাড়ার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বিশেষত আমাদের ফোনের মাধ্যমে কিন্তু সেই জীবাণুর একটা অংশ সেই ঘরে গিয়ে ঢুকছে ডাক্তারবাবু আমি একটা বিষয় জিজ্ঞেস করব আমরা নানাভাবে দেখেছি নিজেদেরকে সতর্ক রাখার উপায় কিন্তু এই ফোন বা ল্যাপটপ বা এইগুলোকে কিভাবে ক্লিন রাখবো বা কিভাবে একদম মানে যেহেতু আমরা একদম প্রত্যক্ষভাবে এই পেশেন্টের সংস্পর্শে আসছি সেই জন্য অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমাদেরকে ভীষণভাবে সতর্কতা মেনটেন করতে হচ্ছে আমারও বাড়িতে যেহেতু বয়স্ক বাবা মা আছেন তাই আমাকে সেটা ভালোভাবে মেনটেন করতে হচ্ছে প্রথমত যেটা সেটা হলো মেটাল এতে দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এটা থাকছে যতটা সম্ভব আমরাও খুলে ফেলেছি সকলকে খুলতে হবে এটাও আগে থেকেই বলা হতো এখন মানুষের বোঝা দরকার রিং থেকে শুরু করে যত ধরনের মেটাল এভরিথিং যতটা খুলে বাড়িতে রেখে বাইরে বেরোনো যায় সেটার চেষ্টা করতে হবে ঘড়ির ক্ষেত্রেও তাই মোবাইল তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ এটাকে আমরা স্যানিটাইজার দিয়ে সেভাবে ওয়াশ করতে পারি না যেহেতু যদি সম্ভব হয় তাহলে অ্যালকোহল বেস্ড হ্যান্ড রাব যেটা আমরা হসপিটাল বেস্ট সিচুয়েশনে সবসময় করে থাকি যে আমরা ওটা দিয়ে টিস্যু পেপার দিয়ে ভালো করে পুরোটা ক্লিন করে নিয়ে ঘরে যাই যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে জিপার সহযোগে জিপার সহযোগে যে প্লাস্টিক ব্যাগ পাওয়া যায় তার মধ্যে করে মোবাইল ফোন ব্যবহার ভেতরে নিয়ে যান বাইরে বেরোন তার উপর দিয়ে টাচ স্ক্রিন ব্যবহার বা অপারেট করা যায় সেটাও আমরা ব্যবস্থা দেখে নিয়েছি ট্রাই করে এটা বাইরে ঢোকা বাড়িতে ঢোকার সময় ফেলে দিতে হবে সেটা সেই ওপরের র্যাপারটা যদি একান্ত সম্ভব না হয় তাহলে আপনাকে অ্যালকোহল বেসড স্যানিটাইজার যেটার এখন ক্রাইসিস মোমেন্টে খুবই অপ্রতুলতা রয়েছে তবু চেষ্টা করতে হবে সেটা দিয়ে ভালো করে ক্লিন করে নেওয়া মোদ্দা কথা বাইরে থেকে ক্যারি করে যেন কোনো জাম ভেতরে না যায় সেটা দেখতে হবে যদি আপনি এমন জায়গায় যাচ্ছেন যেখানে আপনি সাসপেক্ট বা কোনো কনফার্ম কেস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে আপনাকে সমস্ত জামা কাপড় পর্যন্ত কেচে গোটা শরীর মানে ভালোভাবে চান করে সাবান জল দিয়ে এবং আপনার জুতোটাকে ওয়াশ করতে হবে তাই আমরা এখন শুজ পরা ছেড়ে এমন ম্যাটেরিয়ালের স্যান্ডেল পরা স্টার্ট করেছি যেটা আমরা বাড়িতে ধুয়ে ঢুকে তবে ঢু মানে বাড়ির লোকের সাথে কথাবার্তা বলতে পারি তো মোবাইলের ক্ষেত্রে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট যে আপনাকে অ্যালকোহল বেস্ট হ্যান্ড রাব দিয়েই আপনাকে ক্লিন করতে হবে কারণ যত আমাদের দিন যাচ্ছে আমরা দেখছি আক্রান্ত তো বাড়ছে কিন্তু সুস্থতা হওয়ার অর্থাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষণটাও কিন্তু রয়েছে সেখানে সুস্থ হচ্ছে প্রচুর মানুষ সেখানে ইতিমধ্যে রাজ্যে কিন্তু বেশ কয়েকটি জায়গা হটস্পটও করে দিয়েছে এই বিষয়ে আমরা আসবো ডাক্তারবাবুর কাছে জানবো তবে তার আগে আমাদের ফোন লাইনে দর্শক বন্ধু রয়েছেন কথা বলে নেব নমস্কার কে বলছেন হ্যালো আমি মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি দেবা সরকার হ্যাঁ বলছি আমি একজন তো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি আর্থারাইটিসের পেশেন্ট তো তা আমি এইটি কিউ টু হান্ড্রেডটা খাই আর এদিকে টেন আবার হাত টাত গুলোতে মনে হচ্ছে কখনো ওই মানে জলের একটু মনে হচ্ছে অভাব না কি বুঝতে পারছি না ঠিক মানে একটা আপনি যেটা খান সেটাই আমি প্রথম বলা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা অবশ্যই খাবেন বন্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা একদমই নেই তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এই ধরনের ওষুধ যারা দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছেন আপনি কিন্তু কোনো ম্যালেরিয়ার জন্যও খাচ্ছেন না বা করোনার জন্যও খাচ্ছেন না আপনি একটা ইমিনো সাপ্রেশন বা ডিজিজ মডিফাইং এজেন্ট হিসেবে খাচ্ছেন প্রবাবলি হয়তো রিমাটার আর্থারাইটিসের জন্য 
তো আপনাকে এই ওষুধ খেতে গেলে নির্দিষ্ট কিছু ব্লাড পরীক্ষা যে নির্দিষ্ট ইন্টারভেলে করা উচিত সেগুলো মেনটেন করতে হবে সাধারণভাবে আমরা ছ মাস থেকে এক বছর মানে তিন মাস থেকে ছ মাসের মধ্যে অন্তত ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বা এল এফ টি ইউরিয়া ক্রেটিনিন এগুলো করা প্রয়োজন থাকে কারণ এই ওষুধগুলো অনেক সাইড এফেক্ট প্রোফাইল রয়েছে সেখানে অ্যানেমিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য সেল কাউন্ট কমে যাওয়া বা গ্রানুলো সাইটোপেনিয়া ডাব্লিউবিসি কাউন্ট কম হওয়া ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে যদি এরকম কোনো ঘটনা হয় তাহলে এই ধরনের ভাইরাল ফিভারের ক্ষেত্রে সেটা ছড়িয়ে পড়ার বা শরীরে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রোটেকশান নিতে হবে দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হলো যে কোনো অর্গান ডিসফাংশন হচ্ছে কি না ওষুধজনিত কারণে সেটা লিভার ফাংশন টেস্ট বা ক্রেটেনিন পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে হবে তৃতীয়ত যেটা সেটা হলো যে রুটিন ডোজ চেঞ্জ করার কোনো দরকার নেই টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এসিকিউএস যেটা আপনি খাচ্ছেন সেটা আপনার আর্থারাইটিসের ডোজ আপনি সেটাই খাবেন কোনো অসুবিধে নেই এখানে চারশো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষকে দেয়া হয় আর্থারাইটিসে বাট এখানে যেটা খাওয়া হচ্ছে চারশো মিলিগ্রাম দুবার করে একদিন এবং তারপরে একবার করে পাঁচ চার দিন এটা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয় এবং প্রোফাইল অ্যাক্সিস যেটা খাওয়া হচ্ছে সেটাও আপনি সেই ক্যাটাগরিতে পড়েন না কারণ প্রোফাইল অ্যাক্সিস খাওয়ার জন্য আইদার হেলথ কেয়ার পার্সোনাল হতে হবে অথবা যারা কনফার্ম বা সাসপেক্টেড কেসের সংস্পর্শে আসছে তারা খাবে আপনার বাড়িতে আশা করি কেউ এরকম নেই তাই আপনি যে ডোজে খাচ্ছেন সেটাই খাবেন এটা প্রথম দ্বিতীয়ত আপনার যে হাঁটু ব্যথার কথা আপনি বললেন এগুলো মোস্ট প্রবলি আপনার আর্থারাইটিসেরই হয়তো অ্যাকিউট ফ্লেয়ার হয়ে থাকতে পারে ফিভার এই সময় সকলেই একটু প্যানিক সিচুয়েশনের মধ্যে আছে অল্প কিছু হলেই সেটা ওই দিকে চলে যাচ্ছে সব সময় এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যদিও মাইলজিয়া বা বডি পেন একটা অবশ্যই সিমটমস অফ কোভিড নাইনটিন ডিজিজ কিন্তু তার মানে সেটাই সব সময় হবে এরকম নয় আর <laughs> আপনি এটা বুঝতে পারলাম আর একটা কথা প্রথমটা আরেকবার বলুন প্লিজ দুশো পঞ্চাশ নি আর ওই মন্টে কেলসি যেটা আছে না সেটা রাত্রে আটটা বেসিক্যালি আপনি 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 সেরোফ্লো নেন এবং মন্টেক খান মানে মোস্ট প্রবলি আপনার অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ আছে সেটা এজমা বা সিওপিডি হতে পারে সেটা পিএফটি রিপোর্ট না দেখে বলা সম্ভব নয় তবে সেরোফ্লো অবশ্যই কন্টিনিউ করবেন এই সময় অবশ্যই বন্ধ করার কোনো ব্যাপার নেই কারণ লাংকে এক্সিস্টিং লাং ডিজিজ থাকলে তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই নির্দিষ্ট পথে যেভাবে আপনি এতদিন নিয়ে আসছেন সেরোফ্লো সেভাবেই কন্টিনিউ করে যেতে হবে এবং অন্য মন্টেকেলসির সাথে খেতে কোনো সমস্যা এখানে আপনার হবে না আমি আর একটা বিষয় আসব একেবারেই একটু আগে কথা হচ্ছিল হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ওষুধ ইতিমধ্যেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না তা হলো অ্যাজিথ্রোমাইসিন একেবারে কোনোভাবেই পাওয়া যাচ্ছে না এবং কোনোভাবে এটি মানুষের মধ্যে এসেছে কারণ বারবারই সে আমি একই প্রসঙ্গে যদি আসতে চাই সেই একইভাবে মানুষের মধ্যে এসেছে যে এই দুটি ওষুধ খেলে একমাত্র বোধ হয় করোনা ভাইরাস থেকে আমরা সতর্ক হতে পারবো অ্যাজিথ্রোমাইসিনও যবে থেকে মানুষ এসিকিউএস জেনেছে তার সময়কালীনই এটা জেনে গেছে কারণ আইসিএমআর এর একটা গাইডলাইন বেরোনোর পর থেকেই মোটামুটিভাবে সমস্ত ধরনের বেশিরভাগ ওষুধের দোকান থেকে এইগুলো একদম আর পাওয়া যাচ্ছে না ইভেন ডাক্তাররা যাদের দরকার বা হেলথ কেয়ার পার্সোনাল তারা পর্যন্ত পারছে না তো আমাদের দেশে যেহেতু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়াও এই ধরনের ওষুধ ব্যবহার হয়ে থাকে তাই এটা অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন একটা একটা অ্যান্টিবায়োটিক এখানে দুভাবে ব্যবহার হচ্ছে এক নম্বর এর একটা ইমিউনো মডুলেটরি এফেক্ট আছে দু নম্বর হলো যে আমাদের কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড কোনো ইনফেকশান লাং ইনফেকশান বা নিমোনিয়ার ক্ষেত্রে অ্যাজিথ্রোমাইসিন খুব ভালো কাজ করে এই দুটো প্রপার্টিকে কাজে লাগিয়ে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে 
এইচ সি কিউএস এর সাথে অ্যাজিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করা হচ্ছে তবে যারা কিনে নিয়ে চলে গেছে নিজের মতো করে খাচ্ছে তাদের কাছে ভীষণ কষাস থাকতে হবে যে দুটো ড্রাগই কিন্তু হার্টের ইলেকট্রিক্যাল মানে কন্ডাকশনের ওপর ভীষণভাবে এফেক্ট করে কিউটি প্রলঙ্গেশন ইভেন ডেথ পর্যন্ত রিপোর্টেড হয়েছে তাই ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে এই ধরনের ওষুধ কিন্তু একদম খাওয়া যাবে না দুটোকে কম্বিনেশন করা খুব রিস্কি ভালো করে ভাবনা চিন্তা করে খেতে হবে একদম এবং আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখবো যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন কিন্তু হয়তো আপনি মার্কেটে গেলে পাবেন কিন্তু আপনি যদি প্রেসক্রিপশন না দেখান প্রপার প্রেসক্রিপশন তাহলে কিন্তু ইতিমধ্যেই তা ব্যান করে দিয়েছে আপনাদের আপনারা কিন্তু কোনোভাবেই পাবেন না সেই জন্য আপনারা আগে ডাক্তারের কাছে যান আপনাদের যা যা সিমটমস রয়েছে আপনারা তাকে জানান আপনার প্রয়োজন মতো ডাক্তারবাবু আপনাদের প্রেসক্রাইব যেটা করবে আপনারা সেভাবেই খান এরকম কিন্তু কোথাও গিয়ে লেখা নেই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুও বলছেন না যে হাইড্রক্সি ক্লোরোইন বা ক্লোরোকুইন বা তার সঙ্গে যদি অ্যাজিথ্রোমাইসিন খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু করোনা হবে না এরকম কিন্তু কোথাও বলা যাচ্ছে না তবু আমি আরেকটা প্রশ্নে আসব এখন এই মুহূর্তে লকডাউন চলছে লকডাউন আমরা যত দিন যাচ্ছে আমরা খবরে বারবার করে দেখতে পাচ্ছি যে যত দিন যাচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানুষ সচেতন হচ্ছে কিন্তু অসচেতনতার পরিমাণটা বেশি অনেক মানে মানুষ লকডাউনটাকে মানছে নাই একেবারে আমরা আসবো এই প্রসঙ্গে তবে আবারও একটু ফোন রয়েছে নিয়ে নেবো নমস্কার কে বলছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ বলুন বলুন বলছি আমরা এখন বাইরে বেরোনো ঠিক না তবু আমরা পর কাজের সময় একটু হাঁটতে যাই বাইরে আমাদের গ্রামেই বাড়ি তা সেটা কি যাওয়া যাবে আচ্ছা এই মুহূর্তে সমস্ত রকম ভাবে লকডাউন এই যে কথাটা বলা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারই নানা ধরনের রিসার্চ ওয়ার্কের একটা ফসল এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের মাথা থেকে আসা কোনো জিনিস নয় এই জিনিসটার মেন উদ্দেশ্য যেটা সেটা হলো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংকে আরও বেশি এনডোর্স করা যাতে আমরা এক জায়গায় বেশি লোক না হই এখন এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় বাড়ির মধ্যে কোনো ব্যবস্থা থাকে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা বা বাড়ির মধ্যে হাঁটা সেটাই সব থেকে ভালো বাইরে বেরোনোটা কোনোভাবেই অনুমোদন আমরা করতে পারছি না যদি একান্ত কেউ বেরোয়ও তাকে সেই প্রপার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করতে হবে পাশাপাশি দুজনে গল্প করতে করতে হাঁটছি এই জিনিস করা যাবে না মিনিমাম তিন ফুটের দূরত্ব রাখতে হবে এবং আশেপাশে অন্যান্য লোকজনও সাথে মর্নিং ওয়াক করছে তার মধ্যে আমি হাঁটছি এই জিনিসটা করা যাবে না যদি বয়স আপনাদের কারুরই ষাটের কাছাকাছি বা বেশি হয়ে থাকে এবং এক্সিস্টিং কোনো অসুখ থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এই মুহূর্তে ঘরের মধ্যেই ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হবে বাইরে বেরোনোটা একদমই সঠিক সিদ্ধান্ত নয় মানে একটা কথা কোথাও গিয়ে বারবার করে ডাক্তারবাবুরা বলছেন কিন্তু যে লকডাউনটাকে অবশ্যই মেনে চলুন কারণ কোনো রাজনৈতিকভাবে নয় কেন্দ্র সরকার উভয় পক্ষে মিলিয়ে বারবারই এক কথা বলছেন যে লকডাউন মানলে তবে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে ভালো ডাক্তারবাবু আমি একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যে প্রশ্নে যাব এই মুহূর্তে প্রত্যেকে লকডাউনের জন্য বাড়িতে রয়েছে এখন যার ফলে বারবার করে মানসিকভাবে তারা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ছেন এবং একটা কথা ভীষণভাবে চলে আসছে ভালো লাগছে না কি করবেন তারা বাড়িতে এখন বেসিক্যালি এটা যে কোনো একটা সিস্টেমের সবসময় একটা সাইড এফেক্ট থাকে একটা ওষুধের যেরকম সাইড এফেক্ট থাকে এই লকডাউন জিনিসটা হলো এই কোভিড নাইনটিন ডিজিজকে প্রিভেন্ট করার জন্য একটা নন ফার্মা ফার্মাসিউটিক্যাল বা নন ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন বা এনপিআই তো এরও সাইড এফেক্ট আছে সেটা হলো মানুষ অন্য রোগে আক্রান্ত বেশি হচ্ছে অবসাদ তার মধ্যে একটা বড় জিনিস ছোট করে বলতে গেলে প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হলো বাড়িতে নিজের পুরনো কোনো হবি যদি থেকে থাকে সেটাকে আরও বেশি করে এখন এনডোর্স করতে হবে সেটাকে করতে থাকতে হবে কারু ছবি আঁকা হতে পারে গান করা হতে পারে গার্ডেনিং হতে পারে ইত্যাদি দ্বিতীয় যেটা সেটা হলো শখটা নির্দিষ্ট ডিসিপ্লিন মেনটেন করুন সকালে উঠে পরপর কি কাজ করব। তিন নম্বর হলো বাড়ির মধ্যে যদি গান বাজনার সুযোগ থাকে সেটা করতে হবে নানা রকমভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে আলোচনা করতে হবে চেয়ারফুল থাকতে হবে ভালো হেলদি খাওয়া দাওয়া করতে হবে ঘরের মধ্যে কিছু না হলো একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হবে এবং দিনের শেষে সব সময় পজিটিভ থাকতে হবে যে আমরা ঘরে থাকলেই তবে আমরা রোগটা থেকে মুক্তি পাব ডাক্তারবাবু আমি আরেকটা বিষয় একটুখানি জানতে চাইবো আমরা একদম প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে উপস্থিত হয়েছি সেখানে তাকিয়ে আমাদের বাড়িতে যেমনটা আপনি বলছিলেন যে আপনার বাড়িতেও বয়স্ক রয়েছে আপনার আমার বাড়িতেও বয়স্ক রয়েছে বাচ্চারাও রয়েছে এমন 
একটু আগেও কথা হয়েছিল যে ক্রনিক ডিজিজ রয়েছে এমন প্রচুর মানুষের তারা সব সময় এখন ইতিমধ্যে হাসপাতাল যেতে পারছেন না বা ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না ফলে তারা বাড়িতে থেকে কি কি সতর্কতা নেবে দুটো জিনিস এক নম্বর হলো যদি এই সময় সমস্ত ডাক্তারবাবুরাই চেষ্টা করছেন আমরাও নিশ্চয়ই আমরাও করছি আশা করি আমার অন্য ডাক্তার বন্ধুরাও করছেন টেলিফোনে যতটা পারা যাচ্ছে আমরা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি যদিও আমাদের দেশে স্ট্রাকচার্ড হয়তো টেলি মেডিসিন সিস্টেমটা সেভাবে এখনও নেই তবে আমরা যতটা হোয়াটসঅ্যাপে রিপোর্ট দেখে তার অ্যান্সার দিয়ে তাকে আমরা ঘরে থেকে জিনিসটা যতক্ষণ না লকডাউন উঠছে সরকারিভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি যার রেগুলার ওষুধ যতক্ষণ না ডাক্তারের বাবুর কাছে যেতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা বন্ধ না করে কন্টিনিউ করে যেতে হবে রিপোর্ট করে নির্দিষ্ট সময় ডাক্তারবাবুকে জানাতে হবে যদি কোনো সিমটমস মনে হচ্ছে আপনার ওরিসাম হচ্ছে তার মধ্যে ফিভার কাশি এবং শ্বাসকষ্ট অবশ্যই আপনার পরিচিত ডাক্তারবাবুকে আপনাকে ইমিডিয়েটলি ইনফর্ম করতে হবে একেবারে মানে কোথাও গিয়ে বারবার করে ডাক্তারবাবুরা বলছেন যে অবশ্যই সাবধানে থাকুন সচেতনতা বজায় রাখুন তার সঙ্গে লকডাউনকে মেনে চলুন এবং যে কোনো একটা ওষুধ যেহেতু আপনারা নাম শুনলেন তার মানে খেতে শুরু করলেন একদম না আপনার নিজস্ব ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে সামনাসামনি না হলেও অন্তত ফোনে কথা বলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনারা যোগাযোগ রাখুন এবং অবশ্যই তার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বারবার করেই আমরা বলছি লকডাউনটাকে মেনে চলুন আর দু সপ্তাহ অলরেডি আমরা পেরিয়ে এসেছি সেই লকডাউনের বেশ কিছু সুফলও আমরা পেয়েছি কারণ প্রচুর মানুষ ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন সেই সুস্থতার জন্য বা আমাদের ভবিষ্যৎ যাতে আরও ভালো হয় তার জন্যই কিন্তু আমাদের বারবার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই কারণে একটা কথাই বলবো অবশ্যই লকডাউন মেনে চলুন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুরা যা যা বলছে সতর্কতা অবলম্বন করুন মাস্ক পরুন মাস্ক না পেলে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকুন তাহলেও চলবে কিন্তু চেষ্টা করুন বাড়ির বাইরে যাতে না বেরোনো যায় আপনাদের সঙ্গে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ডাক্তারবাবু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আর আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এপিসোডে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন